Estamos de volta com conexão pela TV e pela rádio Unicinos. Valarra é um povoado rural no município de Morro Reuter, fundado por imigrantes alemães. No local são preservados o idioma e a cultura alemã até os dias de hoje. E neste sábado será o lançamento do livro A História de Valarra, do professor João Beno Wendling, na Feira do Livro de Morro Reuter. Para falar sobre essa produção e sobre a cultura alemã no Brasil, recebemos Rejane Zilis, que é atriz e cineasta. Também com a gente, Marcos Witt, professor do programa de pós-graduação em História da Unicinos. Olá, sejam bem-vindos aqui Conexão. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Bom, Regina, a gente sabe então que esse livro, ele se originou então de um documentário que foi feito, um curta-metragem lá em 2007, né? Conta pra gente essa história. É, na verdade, o contrário, o documentário foi feito, né? A partir pra, de um livro do professor. revelar a história desse livro, que é uma história incrível, né? O professor João Beno, ele, é um, ele era um agricultor, professor, né? Da universidade... Da... Olha, da universidade, estou aqui no ensino sobre de universidade, <risos> lá da comunidade. E, e eu, quando eu resolvi fazer o meu filme, que eu, é, eu tinha a ideia de fazer um documentário sobre o, o Valarrai, né, sobre essa, esse lugar, eu comecei a pesquisa e, e durante a pesquisa né, para o pro, pro filme, eu descobri é, a esse história, livro. Então, do professor. É, e eu achei uma coisa muito incrível, porque é um livro que foi escrito à mão, ele levou nove anos escrevendo, era um livro de capa dura assim, né, daquela daqueles é, aqueles cadernos antigos onde se anota coisas, né? E todo cuidadoso, com uma caligrafia muito bem caprichada, porque ele era professor, então ele, né, tinha essa coisa também da cuidados. dos cuidados, né, da com, com, a, com a com a escrita e, e fotos coladas e documentos antigos. Eu fiquei muito impressionada assim com essa história. E eram ele tratava isso mesmo como um pequeno tesouro assim é um, verdadeiramente um tesouro né guardadinho na escrivaninha do quarto dele e agora o lançamento e... então da agora a divulgação também né, desse trabalho né porque depois desse curta e do longa metragem também né sobre Valarraia agora o livro também ele tipo fecha um ciclo ou ele continua um ciclo que já vem sendo iniciado desde o curta é, para mim eu acho que fecha um ciclo porque então assim quando eu descobri esse livro né eu descobri essa história eu resolvi fazer um curta sobre o livro que chama o livro de Valarraia que foi meu primeiro trabalho como diretora. É, e esse curta circulou muito, ele foi muito bem recebido, ele foi para mais de 28 festivais, mais de 28, é, foi para 30 festivais, mais ou menos, entre no Brasil, vários dos mais importantes festivais brasileiros e fora também do Brasil. Para quem nos acompanha pela TV, pode ver as imagens, então, né, desse trabalho? Isso, o que a gente está vendo agora ali são imagens do longa. É, do meu longa que eu fiz depois, né? É, eu fiz primeiro o curta para contar a história do livro do professor e depois eu fiz o longa metragem. E durante todo esse tempo eu sempre quis, né? É, trabalhar, eu sempre trabalhei paralelamente na publicação tentando é, a publicação desse livro, que é uma coisa bastante complexa, né? Porque não é um livro simples, não é simplesmente vai lá e imprime, né? Porque é um livro que parte de um outro conceito. Né, escrito à mão, então foi um trabalho longo também. O professor levou nove anos é, escrevendo e eu levei cinco anos trabalhando nesse projeto para conseguir publicar. E estou muito feliz, porque hoje eu recebo o livro e quer dizer que ele fica pronto né, na gráfica e amanhã a gente está lançando. Que então, bacana. A gente realmente está fechando um ciclo. E, professor, o senhor conhece então, o trabalho realizado pela Regiane também. Uh, é, como vem a importância de divulgar e resgatar a história de Valarrai? Boa tarde, obrigado por estar com vocês de novo. Sim, conheço e é um prazer conhecer esse trabalho da, da, da Rejane, tanto a gente brincava antes ali, né, o documentário, o filme, quer dizer, essas duas produções, né, o livro e depois é, o longa, e eu fiquei imensamente feliz quando recebi o um e-mail de vocês falando do lançamento do livro. Né? porque eu, eu queria brincar com a Rejane, espero que ele não feche um ciclo, espero que seja assim a abertura de longos trabalhos sobre a imigração, né? porque a gente trabalha muito com um livro escrito, com um livro impresso, né? e existem outras possibilidades de escrita da, da imigração. O cinema e, e esse livro, né, no caso do professor João Beno, que é um livro de um memorialista, né, que dá é, uma outra uma outra versão e uma outra narrativa para a história da imigração, então eles são muito bem-vindos, porque as pessoas podem se apropriar, podem conhecer né, sobre imigração no Brasil, sobre imigração alemã no Brasil, através de uma outra produção. Né, não só a acadêmica, a gente está aqui na Unicinos, enfim, não só a acadêmica, né, que faz é, um, um tipo de obra, mas o cinema e, e essa literatura também vem muito a contribuir. E, Regina, esse livro ele traz várias curiosidades sobre essa localidade. Tem como exemplificar para a gente algumas delas? Sim. É, 
o professor, é importante dizer, ele não era um escritor, né? ele era um cronista, né? na verdade, porque ele ia registrando assim, os fatos cotidianos da comunidade, as coisas que foram acontecendo. Mas ele faz um resgate histórico muito importante, porque ele traz... Ele tem, por exemplo, nas coisas dentro do conteúdo, ele tem um diário de viagem, por exemplo, de um, primeiro, um dos primeiros imigrantes, né? o que ele escreveu durante a travessia, né, escrito em alemão que aí ele traduz para o português né tem esse diário de viagem que é uma que é um para mim é um documento muito raro fantástico esse fantástico. é um documento que nos interessa muito é, por exemplo é. né? porque é um documento vivo né de, de época exatamente né? documento de época é, que ele resgata e reproduz ele tem muita coisa oral né assim de, de histórias ouvidas né pelos pelos moradores então do assim, trabalho da roça do trabalho da roça a praga dos gafanhotos como é que entrou como é que a agricultura é, os primeiros implementos agrícolas, por exemplo, uma coisa curiosa, assim, quando chegou um agrônomo um dia lá, né, para dizer como quem é que é esse pessoas... ser de fora, né? Quem é esse ser de fora e ninguém, é, e ninguém da comunidade deu a menor importância para esse agrônomo, ninguém nem, nem falar com ele, porque como é que vem uma pessoa aqui ensinar a gente a plantar uma coisa que a gente faz há tanto tempo, Pô. né? E o professor pela outra cabeça que ele tinha, né, por um outro, outro tipo de informação, foi o único que recebeu e deu alguma atenção para o agrônomo. Então o agrônomo teve que explicar para ele as práticas e ele explicar para os moradores, porque os moradores não aceitavam e, isso, né? Esse é o tempo que o professor fazia essa intermediação nessas localidades, né? Isso Quando era vinha alguém, comum. exato, né? Sim. Quer dizer, ele fazia entre esse forasteiro e, e justamente as pessoas, né? Da localidade. É, e também por, pelo fato dele ter vivido sempre, né? Em, em Valarrai, ele foi professor durante 42 anos, então ele acompanhou realmente toda a, a comunidade. Uhum. Ele nasceu nesse lugar e faleceu há pouco tempo, né? Ele faleceu em 2009 com 86 anos, então é, a vida dele toda esteve ali. Então, ele, ele é um, um, um interlocutor né, muito importante, assim, porque ele vivenciou todos. E por ter sido professor justamente na, na época em que foi proibido falar alemão. Né? Então, ele relata isso também no livro, dessas dificuldades. E, e não é só um... Não é, um, não é um estudo sobre o caso, é um relato de quem viveu isso. Mas é interessante né? falar sobre até o dialeto mesmo, né? Que o dialeto alemão que é falado em Valahai também já é bastante raro, na verdade, né? Nem na Alemanha se fala mais tanto aquele dialeto. Isso é. mostra no documentário também, né? É, é o meu filme já resgata isso uhum. bastante, né? No meu longa, é, assim, para quem está nos ouvindo e que não conhece, quer dizer, eu fiz o documentário primeiro, o curta, especialmente porque quando eu conheci o professor ele já tinha 82 anos e eu achava que talvez como longa é um processo muito mais demorado talvez eu não tivesse mais a possibilidade de tê-lo inteiro assim com né ainda com tanta uh, disposição para fazer um filme né quando eu fizesse o longa então eu fiz o primeiro curta por isso também. E é bacana e... também esse resgate, porque eu já tive a oportunidade de conhecer Valarra, ainda tem as pessoas que elas ainda conseguem manter um pouco dessa tradição, né, professor, desse dialeto, de não esquecer um pouco dos costumes mesmo das pessoas mais antigas. É claro, é, eu acho que essa... A... Tanto os dois trabalhos e agora o livro, né, eles são importantes para a gente refletir sobre, a gente estava falando antes também do conceito de identidade, né? quer dizer, tem o dialeto, tem as festas, né? como o Kerp, por exemplo, né? quer dizer, a missa ou o culto, quer dizer, aquelas tradições, é muito tocante no, no longa né, daquela senhora que, que limpava o cemitério, né, com mais de 90 anos, quer dizer, então essas tradições que a gente chama de tradição, mas que formam a identidade de um lugar e daquelas pessoas. Então, é, é, o, o trabalho com o dialeto, essa, né, a questão da língua, o, 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 e o dialeto aqui a gente está chamando de língua, né, não como algo menor no sentido de ser... É, menos é, né? Men menos é e até algo depreciativo no sentido de que algo né, que que mudou que não é a língua oficial não o dialeto ele é uma língua falada por aquelas pessoas ah. é. eu queria dizer, também dizer assim aproveitar aqui a oportunidade de dizer que é, eu realmente só consegui fazer essa publicação consegui torná-la possível graças ao apoio da prefeitura do Mon Reuter, que foi muito importante nesse processo e da Corag né que é a nossa gráfica do estado do Rio Grande do Sul que é quem nos garantiu a impressão porque a gente não conseguiu assim uma verba de patrocínio, embora o assunto seja muito importante, claro. foi difícil né, essa, essa parte. Então, é, graças à, à prefeitura do Mon Reuter, e também estou bem feliz porque a gente está lançando o livro dentro da feira né, do livro de Mon Reuter. Amanhã, aí, inclusive, né, às sete horas da noite. Às sete horas da noite, 
E para conhecer é. o documentário também, né? Tem o site, né? Valahai.com, o pessoal pode conhecer a produção do curta e do longa-metragem Sim, do sim, no site valahai.com é, tem bastante informações. E amanhã, no lançamento, a gente exibe também o curta-metragem. Então, Bacana. vai ser um evento muito, vai ser muito bonito. Eu estou preparando meu coração, porque acho que vai ser muita emoção. Que legal, Regiane. <risos> Parabéns pelo trabalho, então. Obrigada pela presença e sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Valeu. No próximo bloco, você confere opções de lazer na agenda cultural. E também os detalhes da previsão do tempo para o sábado. A gente já volta pela TV e rádio Minicinos.